டிக்டாக்க அமெரிக்காவில் பேன் பண்ண போகிறாங்க தடை செய்வதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணங்கள் என்னென்ன டிக்டாக் மூலியமாக மட்டும்தான் அமெரிக்காவில் பிரச்சனையா ஸ்மார்ட் கார் பயன்படுத்துவதன் மூலியமாகவும் சில பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு டெக்னாலஜியை முடக்கிறதுக்கு அமெரிக்கா ஏன் இந்த வேலையை செய்து எலெக்ஷன் மட்டும் காரணமா ஜோ பைடன் இதிலையே பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நபர்களும் ட்ரம்ப் இது தொடர்பாக அவர் முன்னெடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியும் முழுக்க முழுக்க அலசி ஆராய போகிறோம் ஒரு சீன நிறுவனம் இல்லை இல்லை சிங்கப்பூர் சிட்டிசன் உருவாக்கிய இந்த டிக்டாக் செயலி பற்றிய முழு விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க இது பிரசாத் சிக்னேச்சர் டிக்டாக் இந்த வார்த்தை உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் இந்தியாவில் அதிகமான அளவில் மக்கள் பயன்பாட்டில் இருந்தது நம்முடைய சாதாரண குடிமகனில் இருந்து உயர்மட்டமாக இருக்கக்கூடிய பெரிய அளவிலான குடிமகன்கள் வரைக்கும் இந்த டிக்டாக்கை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது வரைக்கும் பயன்படுத்திகிட்டு இருந்தாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த டிக்டாக் இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அமெரிக்கா இந்த டிக்டாக்கை தடை செய்வதற்கு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு உறுப்பினர்களுடைய துணையோட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய துணையோட மசோதா நிறைவேறி இருக்கு அடுத்து ஜனாதிபதி அதிபருடைய கையெழுத்து நிறைவேறின உடனே டிக்டாக் பேன் செய்யப்படும் அப்படிங்கிற அறிவிப்பு வெளியாயிருக்கு எதனால அமெரிக்காவில் டிக்டாக்கை பேன் பண்ணுறாங்க தொழில்நுட்ப பிரச்சனைகள் அதிகமாக வளர்ந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு சீன செயலி தான் இந்த டிக்டாக் பட் இதனுடைய ஓனர் சா ஷூ சா அவர் வந்து ஒரு சிங்கப்பூர் சிட்டிசன் இவர் டிக்டாக்கினுடைய ஓனர் அவர் பேசி இருக்கக்கூடிய காட்சிகள் ரொம்ப வைரலாக பரவிக்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய Thank you for making your voices heard. Over the last few years, we have invested to keep your data safe and our platform free from outside manipulation. We have committed that we will continue to do so. This legislation, if signed into law, will lead to a ban of TikTok in the United States. Even the bill sponsors admit that that's their goal. This bill gives more power to a handful of other social media companies. It will also take billions of dollars out of the pockets of creators and small businesses it will put more than 300,000 american jobs at risk and it will take away your tiktok we know how important tiktok is to all of you it has given our 170 million users a platform to freely express themselves and has empowered more than 7 million businesses in the united states our platform matters to the small business owners who rely on tiktok to make ends meet to the teachers who inspire millions of students to learn and to everyone who discovers and finds joy on TikTok. We will not stop fighting and advocating for you. We will continue to do all we can, including exercising our legal rights to protect this amazing platform that we have built with you. We believe we can overcome this together. I encourage you to keep sharing your stories. Share them with your friends, share them with your family, share them with your senators. Protect your constitutional rights. Make your voices heard. Love you all. எங்களுடைய டெக்னிக்கலாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நாங்கள் சரி பண்ணியிருக்கோம் அதே நேரத்தில் எனக்கு ஆப்பு வைக்கிறதா நினச்சிக்கிட்டு ஒட்டு மொத்தமாக நூற்றி எழுபது மில்லியன் அமெரிக்கர்களுடைய பயன்பாட்டை முடக்குவது தவறு அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் அது மட்டும் கிடையாது மூன்று லட்சம் பேருடைய வேலையை முடக்கியிருக்கு அமெரிக்கா அப்படிங்கிறார் நூற்றி எழுபது மில்லியன்னா கணக்கு போட்டு பார்த்துக்கோங்க மொத்தம் ஒரு பதினோரு கோடி பேருடைய பயன்பாடுங்கிறது முடக்கப்படுது இதற்கு மாற்றாக அந்த நபர்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய தளம் அப்படிங்கிறது ஃபேஸ்புக்காகத்தான் இருக்கும் யூடியூப்பாகத்தான் இருக்கும் அப்படி தான் இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் சூழல் நிலவுச்சு அப்படியே யூடியூபுக்கு எல்லா மக்களும் மாறினாங்க ஃபேஸ்புக்குக்கு அதிக அளவில் பயனாளர்கள் வந்தாங்க ஸோ மார்க் ஜூகன் பக்கனுடைய ஒரு பெரிய ஐடியா இது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஜோ பைடன் இதிலேயே பிரச்சாரம் பண்ணாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்காவில் பைடனுக்கு அடுத்த கட்டமாக இருக்கக்கூடிய சல்லிவன் அவர்களிடத்தில் பேட்டி எடுத்தப்போ இல்லை ஜோ பைடன் இதில் பிரச்சாரம் பண்ணுற மாதிரி நான் பார்க்கல 
பட் இது வந்து அமெரிக்கர்களுடைய தகவல் திருடப்படுகிறது அப்படிங்கிறத நாங்கள் ஐயப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது சலிவனை பார்த்து ஒரு ரிப்போர்ட் கேள்வி கேட்குறாரு ஸ்மார்ட் கார் அப்படிங்கிற அந்த பயன்பாடு சீனாவினுடைய பயன்பாடு இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த பயன்பாடின் மூலியமாக அமெரிக்கர்களுடைய அந்த டேட்டாக்கள்லாம் திருடப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்களே அப்போது அமெரிக்காவில் முழுவதுமாக ஸ்மார்ட் கார்க்கே தடை விதிச்சிருவீங்களா சீனாவினுடைய ஸ்மார்ட் கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது அப்போ தான் அவர் சொல்கிறாரு ஸ்மார்ட் காருக்கான அந்த தகவலை திருடுறத தடுக்கிறதுக்கான வேலையை செய்வோம் அப்படிங்கிறார் இன்னொரு படி மேலே போய் இந்த பைட் டான்ஸ் லிமிடெட் அப்படிங்கிறது தான் சைனாவினுடைய அந்த கம்பெனி அந்த கம்பெனி சிங்கப்பூருடைய இந்த ஷூ சாவோட டையப் பண்ணது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அதற்கு பிறகு தான் இது சீன செயலியாகவே மாறுது குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் வந்து சைனாவுக்கும் குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் இந்த சிஇஓவுக்கும் போகும் ஸோ இந்த சிஇஓவை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே எடுக்கிறது தான் எங்களுடைய வேலையை தவிர ஒட்டு மொத்தமாக டிக்டாக்கை பேன் பண்ணுறது எங்களுடைய முயற்சி அல்ல அப்படிங்கிறத ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சல்லிவன் சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா அமெரிக்காவில் டிக்டாக் பேன் செய்யப்படும் அப்படிமா கிடையாது அமெரிக்காவில் முழுவதுமாக இது பேன் செய்யப்பட வாய்ப்பில்லை அப்படிங்கிறது தான் நம்ம திரட்டி இருக்கக்கூடிய தகவலின் அடிப்படையில் கிடச்சிருக்கக்கூடிய உண்மை ஜோ பைடன் இதை பற்றி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா எந்த ஒரு தொழில்நுட்பமுமே அமெரிக்காவினுடைய பாதுகாப்புக்கு எதிராக இருக்குது அப்படின்னா அதை நாங்கள் ஒத்துக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த கட்டமாக ட்ரம்ப் அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றுடைய தொடக்க காலகட்டத்தில் அவர் சொல்லியிருந்த விஷயம் அரசு பணியில் அமெரிக்காவினுடைய அரசு பணியில் யார் யாரெல்லாம் வேலை பார்க்குறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே இந்த டிக்டாக்கை பயன்படுத்தக்கூடாதுங்கிற முதல் ஸ்டெப்பை எடுத்து வச்சுட்டார் அவருடைய ஆட்சி காலத்திலேயே இந்த டிக்டாக்குக்கு தட வரும்னு எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஏன்னா இந்தியா பேன் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியா மட்டும் கிடையாது முஸ்லீம் நாடுகளாக இருக்கக்கூடிய ஆப்கன் ஆப்கானிஸ்தான் தடை பண்ணிச்சு நார்வே நாடு தடை பண்ணிச்சு டென்மார்க் பெல்ஜியம் கனடா நியூசிலாந்து ஏன் பிரிட்டன் கூட வந்து இதை தடை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வளர்ந்த நாடுகளில் இது தடை அப்படிங்கிறது யதார்த்தமான ஒரு நிலையாக இருக்கிறது இப்போது அமெரிக்க காங்கிரஸ் சபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றிட்டாங்க மசோதாவும் நிறைவேறிடுச்சு பைடனும் இதுக்கு சைன் போட்டுட்டாருன்னா அடுத்து என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்குது டிக்டாக் முழுவதுமாக தடை செய்யப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை தாண்டி அதனுடைய செயல் அதிகாரி சிஇஓ ஷூ அவர் என்ன பண்ணுவார்னா முழுவதுமாக அமெரிக்காவினுடைய அந்த கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வருவார் சில விடயங்களில் அவர் டாக்குமெண்டில் அவர் கையெழுத்து போடக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கும் சில விதிமுறைகளில் தளர்வுகள் இருக்கும் சில விதிமுறைகளில் கிடுக்குப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முழுவதுமாக டிக்டாக் அமெரிக்காவிலிருந்து விளக்கி கொள்ளப்பட மாட்டாதுங்கிறது தான் லேஸ்டஸ்ட்டாக கிடைக்கக்கூடிய தகவல் அதே நேரத்தில் சப்போஸ் பைடன் முழுக்க முழுக்க இது வேண்டாம் அப்படின்னு ஒதுக்கிட்டாரு அப்படின்னா டிக்டாக் அதனுடைய நிர்வாகம் நூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்களுக்குள் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடத்தினுடைய பாதி நாட்களுக்குள்ள அவங்க அமெரிக்காவை விட்டு விலகணும் இல்லாட்டி வெளியேறிடணும் இதுதான் இந்த மசோதாவினுடைய தீர்மானம் அமெரிக்கா ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கு அப்படிங்கும் போது அதை டிக்டாக் வந்து செயல்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு இந்தியா எப்படி டிக்டாக் வேணான்னு சொல்லும் போது உலக நாடுகள் பெரிய அளவில் ரியாக்ஷன் கொடுக்கல பட் அமெரிக்காவில் டிக்டாக் தடை அப்படிங்கும் போது உலக நாடுகள் பெரிய அளவில் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகுது தன்னுடைய சொந்த நாட்டில் தயாரிக்கப்படக்கூடிய அந்த ஆப்புகளுக்கு மட்டும் அது அமெரிக்கா முக்கியத்துவம் கொடுக்குது அப்போ ஃபேஸ்புக்கை மற்ற நாடுகள்லாம் வந்து தடை விதிச்சாங்கன்னா என்ன ஆகும் அமெரிக்காவினுடைய யூடியூப்பை நிறையா பேர் வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற கேள்விகளும் இப்போ இருக்குது மாறி வரக்கூடிய டிஜிட்டல் உலகம் அப்படிங்கிறது அதனுடைய தலைமைச் செயலக அதிகாரிகளாகட்டும் நிறுவனராகட்டும் மற்ற நாடுகளோடு அவங்களுடைய பாதுகாப்பு அம்சங்களையும் இந்த இடத்துல பூர்த்தி செய்ய வேண்டியது கட்டாயம் அப்படித்தான் ஃபேஸ்புக்கும் யூடியூப்பும் சிறப்பாக இயங்குகிறது அதே மாதிரி டிக்டாக்கும் இயங்க தொடங்குச்சு அப்படின்னா இந்தியா கூட மறுபடியும் டிக்டாக்கை பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு மக்களுக்கு அனுமதி கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இந்தியாவிலையும் அடுத்த ஆட்சி மாற்றங்கள் நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ உலக வல்லாதிக்க சக்திகள் எல்லாமே இந்த டிஜிட்டல் மீடியாவை முடக்கிறதுக்கான வேலையை செய்யாமல் அதற்கான சுதந்திரத்தை கொடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய விதிமுறைகளை தன்னுடைய கடிவாளமாக பயன்படுத்தினாங்கன்னா அந்த குதிரை சீராக ஓடும் அதுக்காக குதிரையே பயன்பாடு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தவறான விஷயமாகிவிடும் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய கருத்தாகவும் கடைசியில் பதிவு செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்குது இதற்கெல்லாம் தாண்டி இந்த ஷூ அவர் சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தலைமைச் செயலக அதிகாரி டிக்டாக்கினுடைய அதிகாரி 
எங்களுடைய பயன்பாடு அப்படிங்கிறது மக்கள் எப்படி அதை பயன்படுத்துகிறாங்களோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரியான சுதந்திரத்தை தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம் இதை ஒரு டீச்சர் தன்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான பாடம் எடுக்கக்கூடிய விடயமாக பயன்படுத்தலாம் ஒரு மாணவன் ஆசிரியருக்கு கேள்வி கேள்வி கேட்பதற்கான உரிமையை கொடுப்பதற்கான நிகழ்வாக பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படி உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய மக்களை ஆசிரியர்களாகவும் மாணவர்களாகவும் இணைக்கக்கூடிய வேலையை ஒருத்தரை பார்த்து இன்னொருத்தர் கற்றுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை தான் நான் கொடுக்குறேன் ஆனால் இந்த மக்கள் அதை அவங்க எப்படி தவறாக பயன்படுத்திக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது பொறுத்து இது இருக்குது அவங்க எப்படி சரியாக பயன்படுத்திக்கிறாங்கங்கிறத பொறுத்து இருக்குது ஸோ கருத்து சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது நாங்கள் கொடுக்குறோம் டிக்டாக்கில் அதை மக்கள் சரியாக பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் அதனுடைய டிக்டாக்னுடைய செயல் அதிகாரி விண்ணப்பமாக கொடுத்துருக்கார் ஸோ டிஜிட்டல் உலகத்தை சரியாக பயன்படுத்துவோம் கொடுக்கப்பட்ட சுதந்திரத்தையும் கண்ணியத்தோடு பாதுகாப்போம் என் கையெழுத்து என் மக்களுக்கானது மீண்டும் ஒரு பதிவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் நிறைய நல்ல தரமான வீடியோக்களை பார்க்கறதுக்கும் அதே மாதிரி செய்திகளுடைய ஆழம் சென்று தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் வரலாற்று பேசுறதுக்கும் கேட்கறதுக்கும் எல்லாத்துக்குமா இருக்கக்கூடிய பிரசாத் சிக்னேச்சர் சேனலை உடனடியாக லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணி